পরিবেশ রক্ষার্থে গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নেই গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি এর বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে নিয়মিত আয়োজন আমার বাগানে আপনাকে স্বাগত জানাই আসসালামু আলাইকুম বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতির চাষাবাদে উচ্চ মাত্রার রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক বিশেষ করে কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন বেড়েছে অথচ মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন শক্তি কমছে উচ্চমাত্রার রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে মাটিতে ও কৃষি পণ্যে কুপ্রভাব পড়ছে বিশেষ করে মাটি পানি বায়ুসহ আমাদের পরিবেশ দারুণভাবে দূষিত হচ্ছে এমনই পরিস্থিতিতে জীব বৈচিত্র রক্ষা পরিবেশ বান্ধব কৃষি নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জীবনযাপন সর্বোচ্চ গুরুত্বের মধ্যে পড়ছে পরিবেশ সুসম্মত রেখে মাটির গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের কৃষি এখন একটি পরিবর্তনশীল ব্যবস্থার দিকে নেওয়া একান্ত আবশ্যক পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য এক অংশ জৈব কৃষি জৈব কৃষি এমন এক কৃষি ব্যবস্থা যেখানে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার না করে জৈব পদার্থে পূর্ণ চক্রায়ন যেমন কম্পোস্ট ও শস্যের অবশিষ্টাংশ ফসল আবর্তন ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাটি ও ফসলের উত্তম অবস্থা বজায় রেখে সুস্থ সবল বিষমুক্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা হয় এতে করে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ কমছে তেমনি মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকছে আমি সবসময় উদ্বুদ্ধ করি জৈব সার এবং রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করার জন্য তাই আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম বাসা বাড়ির উচ্ছিষ্ট থেকে কিভাবে জৈব সার এবং নিম পাতা দিয়ে কিভাবে জৈবিক বালাইনাশক তৈরি করা যায় নিম পাতা সংগ্রহ করাটা কারোর জন্য কষ্টসাধ্য হতে পারে আজকে আমি দেখাব আপনার বাসায় হাতের কাছেই আছে এমন উপাদান দিয়ে কিভাবে জৈবিক বালাইনাশক তৈরি করতে পারেন এই জৈবিক কীটনাশক তৈরি করতে আপনাদের যা যা লাগবে তা হচ্ছে দশ গ্রাম শুকনো মরিচের গুঁড়ো এক লিটার পানি এবং সামান্য গুঁড়া সাবান প্রথমে আমি একটি জারে এক লিটার পানি নিয়ে নিচ্ছি এর সাথে দশ গ্রাম শুকনো মরিচের গুঁড়ো যোগ করব মরিচের গুঁড়াটা মেপে নেওয়া সবার ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে এক চা চামচ মরিচ নেবেন আপনি চাইলে শুকনো মরিচ গুঁড়ার পরিবর্তে কাঁচা মরিচ ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ ব্ল্যান্ডারে ভালো করে ব্ল্যান্ড করে নিতে হবে আমি এক লিটার পানির সাথে এক চা চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়ো যোগ করছি এখন মিশ্রণটি ভালোভাবে নাড়তে হবে মরিচের গুঁড়া পানির সাথে ভালোভাবে মিশে গেলে এই মিশ্রণটিকে এক রাত বা চব্বিশ ঘন্টায় রেখে দিতে হবে এখন একটা চিকন ছাঁকনি বা কাপড় দিয়ে মিশ্রণটি ছেঁকে নিতে হবে আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে ফানেল দিয়ে মিশ্রণটি বোতলে নিয়ে নিচ্ছি এর সাথে হাফ চা চামচ পরিমাণ গুঁড়া সাবান মিশাচ্ছি তারপর একটি এক্সপ্রে মেশিন দিয়ে বোতলটি আটকে দিচ্ছি মিশ্রণটি ঝাঁকিয়ে একটি ফেনা করে নিতে হবে যাতে গুঁড়া সাবানটা ভালোভাবে মিশে যায় এই মিশ্রণটি এক্সপ্রে করে সব ধরনের গাছে প্রয়োগ করা যাবে ভালো ফল পেতে রোদ থাকা অবস্থায় এক্সপ্রে করুন এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে এখানে আমার ছবির উপর ক্লিক করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন